スノーキーの FX 比較攻略ブログ管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画では海外業者でリピート系 FX って可能なんですかというご質問にお答えしていく動画です。で、まあ、この動画投稿時点ではですね、日本のレバレッジ規制について議論されている状態で、まだ確定はしていません。ただですね、もしもそうなった時のために、えー、まあ数年先のことを見据えておかないといけないので、えー、数日前にこのタイトルで、えー、動画をアップロードしました。でですね、えー、まあ今回の本題ですけども、先日のね、米雇用統計をまたいだ生放送の時にこのようなご質問をいただきました。海外業者でリピート系 f x って可能なんですかそのようなものあるんですかで、えー、まあ似たようなもの、のはあるようですってお答えしたんですかね、確か。はい。で、まあ、実際そうなんですよ。今の日本の FX 業者と同等のことはできないんですけども、まあ、似たようなことはできそうです。ただまだやっていません。はい。やっていませんけども、手順はね、えー、今のところ分かっていることを後でお伝えします。で、ただ現時点では、まあ、ハードルは正直高いですし、あと、スプレッド、ね。あとまた別のコストもかかってくるんですよ。これ後ほど。で、まあ、日本の会社を使っておくのが今のところは無難です。レバレッジ25倍であれば。ただこれ10倍になってくると、えー、かなりね、証拠金必要になってくるので、まあそのあたりでやっぱり海外業者利用したい人も出てくるのかなと思います。で、えー、まあ日本の業者を使うメリットなんですけども、信頼度。あともう一つ、FX 業者のサーバー上で稼働する。これ後でもちょっと出てきます。で、えー、分かりやすさですね、えー。日本語で書いてあって、あと選ぶだけとかっていう分かりやすさがやっぱりね、日本人が作ったものなのであります。で、現時点で、えー、分かっている海外業者を利用して、えー、リピート系 FX をやっていく手順なんですけども、はい。まずですね、まあ、MT4 を使います。はい。で、えー、リピート系 FX と、まあ、類似似たようなことのできる EA、これ EA っていうのは MT4 の自動売買プログラムなんですけども、それをまあ自分で組む。まあここは相当の知識ないと無理なので、まあ現実的には探して、えー、購入するっていうことになるのかなと。で、まあ購入する場合ですね、私が見つけたものだと、えー、2万円でした。はい。まあこのコストが別にかかってくるっていうことですよね。で、あとですね、えー、その EA を見つけても、自分が利用したい MT4 業者に対応していないといけない。はい。ただまあ自由な場合、どこでも使える場合もある。はい。えー、自由じゃない場合もあるんですよ。無料で配られているけども、えー、どこそこの MT4 業者しか使えませんっていう場合もあったりするんですよ。まあちょっとややこしいですよね。で、もっとややこしいのが次なんですよ。はい。MT4 での設定。ね、えー、なんかパソコンに、えー、プログラムをインストールするような、そんな簡単なものじゃなくって、細かな設定がいります。あとですね、えー、特にリピート系 FX で、値幅の設定ですよね。えー、そのあたりも、結構これややこしいんです。MT4 っていうのは、海外のチャートツールなので、はい、ここのハードルはかなり高い。で、その後にですね、バックテストをして、まあ、パフォーマンスを確認する必要があります。で、次実際に始めようと思うと、またここも大きなハードルとなってくるんですけども、まあこれ MT4 っていうものがね、そういうものなんで、えー、基本的には、えー、24時間稼働させるためには自、自宅のパソコンを24時間動かすか、レンタルサーバーを借りるっていうことになるんですよ。でも自宅のパソコン24時間動かすってなかなか難しいじゃないですか。なので、えー、レンタルサーバーをまず借りる必要があって、そこの上で動かす。なので、借りる手間もありますし、そこで動かす設定。まあ、ここもやっぱりね、えー、まあ、パソコン、得意な方はいいでしょうけども、まあ、そんなに得意じゃない方にとっては難易度が高いのかなと。ということで、ま、いろいろ調べたんですけども、やっぱりこうなると思うんですよ。まあ、そっくりそのまま、ね、えー、真似をするだけのわかりやすいガッサイトがあればいいのに、あるいは動画があればいいのに、もうこの通りにやっていくとできますよっていうのがあればいいのに、今ないんですよね。はい。現時点ではありません。ただ、いつか私がそれをするかもしれません。先日もお話しましたけども、まあそういう時が来ればもうしないと仕方ないので、その際はこの動画の概要欄に URL を追記しておきますね。なのでもしもこれ3年後、5年後、10年後にご覧いただいて、えー、動画概要欄にもしかするとその URL が貼っているかもしれません。はい。で、えー、まあそういった EA などの情報っていうのは
随時お待ちしておりますメールなどでねただあの売り込み目的の営業メールはお断りします。何万円で売っていますとかそういうのはね、えー、今のところ勝ってまでやろうとは思っていないので、はい。もしも無料でそういったものが配られているとか、あるいは有料で販売している方が、ちょっと私に、えー、試して使ってくださいとかだったらいいんですけども、明らかに買わせようとするメールはちょっとね、はい。で、えー、今回の動画を作成していく上で一つ気になったのがですね、えー、日本国内のリピート系 FX 業者って、えー、海外で、えー、特許とか、実用信案というのを取得しているのがちょっと気になりましたね。これもしも海外で特許とか取っていなかったら、ね、海外業者にパクられるんで、海外でこれ MT4 じゃなくって、サーバー上で稼働したら、顧客そっち流れちゃうんでね。まあ多分大丈夫だと思うんですけども、そのあたりちょっと気になりましたね。ということで、まあ現時点で分かっている情報はここまでなんですけども、えー、もっとね、えー、新たな情報をいただいたりとか、あるいはネット上で見つけたら、またそういったこともね、えー、動画でやっていきたいと思います。でも私、基本的には日本人なんで、日本の業者を使いたいんですよ。ただ、ね、おかみが無理な規制をしようとしてるので、やっぱり先々のことも考えておかないといけないので、えー、こういった内容の動画もお送りしています。最後までご覧いただき、ありがとうございました。